নমস্কার দেখছেন বলো কি জানতে চাও আমি সায়ন আপনাদের সঙ্গে আজকের এপিসোডে দুটি বড় বিনিয়োগের কথা আমরা বলবো প্রথমে থাকছে একটি জাতীয় সংস্থার প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ তারপর থাকছে জার্মান সংস্থাগুলি এবার ইনভেস্ট করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারতে এই খবরে আমরা আসব কিন্তু সবার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করে নেওয়া দরকার যেটা সবার জানা দরকার সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন মাধ্যমে একটা সাক্ষাৎকারে কেউ কিছু বলেছিলেন চলুন দেখুন in terms of you know after all bangalore is now very proud of the digital economy and all of that all of this used to be in kolkata yes and ibm i remember this clearly ibm was actually hounded out of kolkata in the early 90 uh, early 80s and it ended up in being in bangalore ini holen sanjeev sanyal ekjon economist ebong ekjon historian jini pradhan mantrir economic advisory council e royechen ইনি যে তথ্যটি দিয়েছেন তাতে আইবিএম কে আশির দশকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এই স্টোরিটির এটা প্রথম অর্ধ অর্থাৎ মাঝখানে রয়েছে ইন্টারভেল ইন্টারভেলের পরে বাকি স্টোরিটা আমি আপনাদেরকে বলছি তার কারণ যদি প্রথম অর্ধ শুনে আপনি জাজ করেন তাহলে মানুষের মধ্যে কিন্তু মিসলিডিং ইনফরমেশান স্প্রেড হবে তাই দ্বিতীয় অর্ধে অর্থাৎ ইন্টারভেলের পরে দু হাজার ছয়ের একুশে সেপ্টেম্বরের একটি আর্টিকেল একুশে সেপ্টেম্বরের একটি আর্টিকেল যেটা হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হচ্ছে যে আইবিএম ইন্ডিয়া উইল হায়ার থ্রি থাউজেন্ড মোর এমপ্লয়িজ টু এক্সপ্যান্ড ইটস কলকাতা সেন্টার অপারেশন ওভার দ্য নেক্সট এইটিন মান্থস তার মানে হচ্ছে আইবিএম ইন্ডিয়া কলকাতায় তাদের যে ফেসিলিটি সেন্টার রয়েছে যেটাকে তারা আরও বাড়াতে চাইছে ইট মিনস আর্টিকেল এটা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কলকাতায় আইবিএম এর ফ্যাসিলিটি সেন্টার রয়েছে যেখানে তারা তিন হাজার কর্মী আরও বাড়াবে আগামী আঠেরো মাসের মধ্যে এরপরে একটি কোটে বলা হচ্ছে অমিতাভ রায় যিনি গ্লোবাল ডেলিভারি আইবিএম এর এমপ্লয়ি তিনি বলছেন উই হ্যাভ অলরেডি হায়ার্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড দ্য নাম্বার উইল রিচ থ্রি থাউজেন্ড ওভার দ্য নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার ইন দ্য নিউ ফ্যাসিলিটি অ্যাট রাজারহাট মানে আইবিএম এর যে ফ্যাসিলিটি রয়েছে রাজারহাটে তাতে তিন হাজার কর্মী আরও বাড়ানো হবে এটা দু হাজার ছয়ের আর্টিকেল একুশে সেপ্টেম্বরের হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে আমি এটা স্ক্রিনে দিয়েও দিচ্ছি এবার বিষয়টি হচ্ছে আইবিএম এর প্রেজেন্স কি কি আচ্ছা সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে আরও দুটো আর্টিকেলের উল্লেখ না করলেই নয় এখানে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা আর্টিকেল রয়েছে সেটারও স্ক্রিনশ স্ক্রিনশট স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে বলা হচ্ছে আইবিএম উইচ ওপেন্ড ইটস ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অফিস ইন মুম্বাই অ্যান্ড ডেলি ইন নাইনটিন মানে উনিশশো সালে তারা তাদের প্রথম অফিস খুলেছিল মুম্বাই এবং ডেলিতে এবার তারা তাদের এক্সপ্যানশনের জন্য এগিয়ে আসছে অন্যান্য শহরে তার মধ্যে রয়েছে ইন স্প্রেডেড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ইনক্লুডিং বেঙ্গালুরু পুনে কলকাতা হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড চেন্নাই মানে তাদের আরও যে যে জায়গায় অফিস রয়েছে এবং তারা আরও যে যে জায়গায় বিজনেস শুরু করেছে ইন্ডিয়ায় তার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর পুনে কলকাতা হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এটা গেল নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা আর্টিকেল এবার আমি আসি এটাও আমি স্ক্রিনশটে দিয়ে দেবো আইবিএম এটা ইকোনমিক টাইমসের একটা আর্টিকেল যেটা প্রকাশিত হয়েছিল দু সালের মার্চের সতেরো তারিখ সেখানে বলা হচ্ছে আইবিএম কনসালটিং উইল নাও অপারেট ফ্রম টেন সিআইএস লোকেশনস ইন ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং বেঙ্গালুরু চেন্নাই হায়দ্রাবাদ কলকাতা মুম্বাই ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজন অর্থাৎ এনসিআর পুনে অ্যান্ড মাইসোরু মানে এই এই জায়গাগুলোতে তারা তাদের সিআইএস যে লোকেশন মানে তারা তাদের সিআইএস লোকেশন হিসেবে কাউন্ট করছে কলকাতা মুম্বাই ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজন পুনে এবং মাইসোরকে এবং তার সাথে হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইয়ের নামও রয়েছে তাহলে এর থেকে পরিষ্কার যে সিগনিফিকেন্ট প্রেজেন্স এই মুহূর্তে রয়েছে আইবিএম এর কলকাতার বুকে 
কলকাতার বুকেশনে কলকাতায় এই মুহূর্তে আইবিএম তার বিজনেস চালাচ্ছে দু সালে যেখানে তিন হাজার কর্মীর কথা বলা হয়েছিল সেখানে আজ দু সাল কর্মী সংখ্যা আরও বেড়েছে যদি আপনি আইবিএমে কাজ করে থাকেন এবং কলকাতার থেকে তাহলে প্লিজ ইনফরমেশনটি আমাদের মেসেজ মানে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই লিখবেন যে আপনি আইবিএমে কাজ করছেন কত বছর ধরে কলকাতা আইবিএমের প্রেজেন্স কি এবং যদি বাকি অন্যান্য কেউ আইবিএম সম্বন্ধে জেনে থাকেন তারাও কমেন্টে জানাতে পারেন চলুন আসছি মূল খবর স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিনিয়োগ করতে চায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মতন তার কারণ তারা আরও একটি প্লান্ট তৈরি করতে চায় তাদের ইস্কো প্লান্টে যেখানে ফোর মিলিয়ন টন ক্যাপাসিটির স্টিল উৎপাদন করা হবে এই জায়গায় তারা গ্রিন ফিল্ড একটি প্লান্ট তৈরি করবে বলে প্ল্যান করেছে এর জন্যেই বিনিয়োগ করা হবে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মতন এই প্লান্টে তারা ফ্ল্যাট হট রোল্ড কয়েল তৈরি করবে এবং একই সাথে অটোমোটিভ অ্যাপ্লিকেশনসেরও কাজ করবে আর এই জায়গায় তারা বেসিক্যালি যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চালাবে তার জন্যে কিন্তু প্রচুর প্রচুর শ্রমিকের দরকার হবে প্রচুর এমপ্লয়মেন্ট হবে আগামী দিনে এই প্লান্টে আর এখানে এই প্লান্টটি তৈরি করার জন্য প্রিন্সিপাল যে পারমিশন রয়েছে সেই প্রিন্সিপাল পারমিশনও কিন্তু পাওয়া হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যাপ্রুভালও অ্যাপ্রুভালও তারা পেয়ে গেছে কিন্তু এই মুহুর্তে বোর্ড অ্যাপ্রুভালের জন্য তারা ওয়েট করছে মানে বোর্ড অফ ডিরেক্টরসরা সবাই মিলে একটা অ্যাপ্রুভালের ব্যবস্থা করবে সেই বোর্ড অফ ডিরেক্টরসরা সবাই সহমত হলে তবে গিয়ে কাজ হবে ইতিমধ্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে কিন্তু আর হাতে সময় নেই আগামী আঠেরো মাসের মধ্যে তারা এই প্লান্টের কাজ শেষ করবে বলে বদ্ধপরিকর বলা ভালো যে আগামী দু তিন মাস দু তিন বছরের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ কাজ শেষ করে ফেলতে জানিয়েছে যে জার্মান সংস্থাগুলি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বেশি বিনিয়োগের কথা ভাবছে বর্তমানে জার্মান সংস্থাগুলির মধ্যে প্রায় দু হাজারটি সংস্থা ভারতবর্ষে তাদের বিজনেস চালাচ্ছে যার মধ্যে দেড়শোটি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত সেক্টরে প্রায় চার লক্ষের মতন মানুষ কাজ করছে আগামী দিনে তারা পূর্ব ভারতে এবং উত্তর পূর্ব ভারতে বিনিয়োগ বাড়াতে চাইছে এবং বেশি ইনভেস্ট করতে চাইছে তার জন্যে কিছু সেক্টর রয়েছে সেই সেক্টরগুলো হলো ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর অটোমোবাইল সেক্টর এবং তার সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস তার সাথে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং একই সাথে আইটি সার্ভিসেস এই সমস্ত সেক্টরে তারা বেশি বিনিয়োগ করতে চাইছে একই সাথে তারা মাইনিংয়ের দিকেও নজর দিতে চাইছে অন্যদিকে সারা পৃথিবীতে ফসিল ফিউলের ওপর যে নির্ভরযোগ্যতা সেটাকেও কমানোর জন্য তারা নতুন টেকনোলজির ওপরও রিসার্চ করতে চাইছে তার জন্যে এই মুহূর্তে স্কিলড লেবার বেশি পাওয়া যাচ্ছে বলে পশ্চিমবঙ্গ তাদের রাডারে রয়েছে এবার আগামী দিনে তারা কত বিনিয়োগ করে এবং কিভাবে তারা তাদের বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ায় এটা একটা বড় দেখার বিষয় কিন্তু ভালো খবর যে বর্তমানে তারা ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর কথা ভাবছে এবং আগামী দিনগুলোতেও আরা তারও তারা আরও ইনভেস্টমেন্ট করবে সেই সুদিনের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকব আর আপনাদের আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা আপনারা কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন ভালো লাগলে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন ভিডিওটি লাইক করবেন কিছু বলার থাকলে তা কমেন্টে লিখে জানাবেন আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেলাইকেন প্রেস করে অল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আবার দেখা হবে পরের এপিসোডে ভালো থাকবেন